வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ அந்த சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸு இந்த வீடியோலேருந்து வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் ப்ராப்ளம்ஸில் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பேசிக்காக ஒரு டூ மார்க்ஸ் அவரோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எதுக்கு இந்த டூ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த டூ மார்க்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்மில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இந்த டூ மார்க்ஸ் நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஒரு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஒரு எயிட் மார்க்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பேசிக்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஒரு டூ மார்க் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒரு ஏ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கண்ணா அதாவது ஏ மேட்ரிக்ஸ் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ கிராஸாக த்ரீ காஸாக பார்க்கணும் அதாவது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இருந்தால் அது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸு இதே இது மூணு ரோ மூணு காலம் இருந்தால் அது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் இது வந்து நம்ம இந்த டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பார்ப்போம் இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ ஒன் ஏ டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தேவை இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் எப்படி எடுத்தேன் இப்போ இதில் டூ போட்டிருக்கேன் ஏ ஒனுக்கு A2 ஏ டூக்கு வந்து ஒன்று போட்டேன் அது எப்படி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ஏ ஒன் வேல்யூ அதாவது த்ரீ கிராஸ் ஆனாலும் சரி இல்லை டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் ஆனாலும் சரி ஏ ஒன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லீடிங் டயக்னல்ஸை ஆட் பண்ணணும் அதாவது எப்படி எது லீடிங் டயக்னல் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் டயக்னல்னா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸில் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பரில் டயக்னல்னா என்னென்னா உங்களுக்கு இதுதான் டயக்னல் அதாவது ஒரு கிராஸாக வரும் அதுதான் உங்களுக்கு டயக்னல் சொல்லுவாங்க அதாவது லீடிங் டயக்னல்னா லீடிங்னா ஃபஸ்ட் நம்பரில் இருக்கிற டயக்னல் அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு டயக்னல் இந்த ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்புறம் ஏ டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஏ டூ அதாவது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் ஆனாலும் சரி இல்லைனா த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஆனாலும் சரி ஏ டூ கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் ஒரே தான் அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஏ டூக்கு வந்து இப்போ இந்த டூ கிராஸ் டூல பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே டைரெக்டாக கிராஸ் மல்டிபை பண்ணிடுவீங்க இதே இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஆகுதுன்னா அந்த லீடிங் டேக்னல நீங்கள் வந்து கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணணும் அது எப்படி நான் அடுத்த ப்ராப்ளமில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் மைனஸ் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அதனால் மைனஸ் ஜீரோ இப்போ இந்த மைனஸ் ஏன் வந்துன்னா அது ஃபார்முலா அதாவது ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் இன்ட்டு போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இப்போ இங்கே ஒரு ஒன் இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போ வந்து இங்கே ஃபார்முலா படி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருந்ததுன்னா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் அந்த மைனஸ் ஆக்கனே மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அப்போ வந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோனால உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ உங்களுக்கு ஒன்று இப்போ ஏ ஒன் ஏ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் அந்த இந்த வேல்யூஸை சப்சிட் பண்ணணும் இப்போ லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஒன் லேம்டா ப்ளஸ் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ வேல்யூஸை சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த லேம்டா ஸ்கொயர் எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்னால லேம்டா ஸ்கொயர் இது இப்படி நான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்லையும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் வரும் இப்போ வந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் என்ன அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த லீடிங் டைக்னால் ஏ டூ வேல்யூ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிப்போங்க அதுக்கப்புறம் ஏ த்ரீ வேல்யூ நம்ம வந்து அந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது வந்து இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் தான் அதாவது ஃபைண்ட் த கேரக்டரிஸ்டிக் யூக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாங்க இப்போ இதில் வந்து ஏ ஒன் நம்ம இப்போ இதில் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது லீடிங் டைக்னாலோட சம் தான் உங்களுக்கு ஏ ஒன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஏன்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன்று இப்போ ஏ டூ பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் லீடிங் டைக்னாலோட உங்களுக்கு அந்த கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் தான் உங்களுக்கு அந்த ஏ டூ சொன்னேன் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லீடிங் டைக்னால இப்போ இந்த மைனஸ் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
determinant thing na ungalku vandu minus 2 into 1 vandu minus 2 adukapra 2 into 2 vandu 4 appo vandu answer vandu ungalku minus 6 ipo indha moonu ungalku plus pannina minus 21 ipo a3 eppadi kandupidikrona ungalku vandu a3 ku vandu indha a oda determinant indha a oda determinant nam eppadi simple ah kandupidikirathu ungalku calculator la solli tharen ipo indha calculator la neenga vandu fx991 ms tha neenga indha calculator vaangano ipo vandu indha calculator la na neenga vandu first indha mode click panikonga mode click pannittu rendu vaati click panni moonadha vaati click panum inga vandu mat irukum adala mat ku vandu neenga 2 amthikonga 2 click panna pere ungalku inga vandu mat irukum mat te ungalku indana ungalku adu matrix mode la irukku nartham ipo vandu neenga vandu shift plus ungalku vandu 4 ah neenga click panina ungalku indha mey varum ipo idhula vandu dimension ah click pannunga dimension ah neenga click panina ungalku indha mey a b c d varum adhula dimension ku vandu neenga idhula a va neenga or a matrix ipo 3 matrix neenga multiply pannona 3 idhukku neenga load pannikalam ipo nammalku ore ore matrix na thevara illa neenga summa or ipo or a te eduthukonga illa b te eduthukonga ipo namm a te edupom a na ungalku vandu 1 click pannano वन क्लिक पनी ना उंगल गेम में इनटू यन आदत है नंबर ऑफ रोस इनटू कॉलम्स आदत क्या कहूँ उंगल को अंदर इधर अंदर उंगल के थ्री क्रॉस थ्री आदत थ्री रोस थ्री कॉलम्स तार के आरा निंगा अंदर थ्री इक्वल टू थ्री इक्वल टू आप रा उंगल के इप्पन यम लो अंदर थ्री आ रहे रिसीप यन यन अंदर उंग அதை கிளிக் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு இப்போ மேட்ரிக்ஸ்ல வேல்யூஸ் ஆட் பண்ண கேட்றோம் அதாவது a11 அதாவது a11னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ அதுவே உங்களுக்கு இப்போ அந்த வேல்யூ என்னனா உங்களுக்கு வந்து இப்போ மைனஸ் 2 ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு கொடுத்துருவீங்க அதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூயும் கொடுக்கணும் அதாவது 2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 2 ஈக்குவல் டு 1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி எல்லாமே ஈக்குவல் டு கொடுத்தனே திருப்பி ஒருக்கா ஒரு க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதை கிளிக் பண்ணி இப்போ வந்து எல்லா வேல்யூஸும் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அது கர ஏசி அது கொடுத்து வெளியே வந்துடுங்க இப்போ திருப்பியும் உங்களுக்கு ஷிஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோரை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த லெஃப்ட்டு மூவ் பண்ணுங்கள் இப்போ டிஇடி இருக்குல்ல அப்போ அதுக்கு வந்து ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே டிஇடிட்டு வந்துடும் திருப்பி ஷிஃப்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோரை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் எம்ஏடி இருக்கா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஒன் ஏல தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதனால் ஏக்காக இந்த ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஇடி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஏ என்னன்ட்டு தெரியுறதுக்கு நீங்கள் ஈக்குவல் டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ட்டு அதுதான் உங்களுக்கு ஏ த்ரீ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ த்ரீ வேல்யூ இப்படி தான் கட்டிக்கணும் ஏ த்ரீ வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அதுக்கப்புறம் ஏ ஒன் வந்து உங்களுக்கு வந்து டயங்கனல் ஆஃப் லீடிங் டயங்கனல் ஆஃப் சம்மு அதுக்கப்புறம் ஏ டூ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த லீடிங் டயமனோட டிட்டர்மினன்ட்டு இப்போ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச பேர் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அதாவது லேம்டா கியூப் மைனஸ் ஏ ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ லேம்டா மைனஸ் ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் எப்படி நம்ம அப்படியே உங்களுக்கு சீக்வன்ஷியல் ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஒன் லேம்டா ப்ளஸ் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டூ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு இப்போ இது எப்படி நம்பனா உங்களுக்கு வந்து லேம்டா ஸ்கொயர் எப்படின்னா உங்களுக்கு டூ க்ராஸ் டூ லேம்டா கியூப் எப்படி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால அதனால் உங்களுக்கு எப்பவுமே இப்போ இந்த ஃபார்மில் மறைஞ்சிச்சினாலும் எப்படி நீங்கள் நான் வச்சுக்கலன்னா லேம்டா கியூப் லேம்டா மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க இது கியூப்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அதாவது இங்கே இது ப்ளஸில் இருக்குது மைனஸ் அப்போது நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மைனஸ் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் ஆகும் அது இப்போ லேம்டா கியூப் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஏ ஒன்று ஏ டூ எதுவுமே போடக்கூடாது இப்போ அது வந்து லேம்டா எந்த எந்த என்ன மேட்ரிக்ஸில் இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு லேம்டாவில் குடிக்கணும் லேம்டா கியூபு அப்புறம் மைனஸ் ஏ ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ லேம்டா உங்களுக்கு மைனஸ் ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னது இப்போ வந்து அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்னா ஒரு எயிட் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்பவும் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின
மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி ஐகன் வேல்யூஸ் ஐகன் வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஐகன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏ ஒன்று நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ டூ கண்டுபிடிச்சி இந்த இ கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க ஐகன் வேல்யூஸ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐகன் வேல்யூஸ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் எப்படி வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இருக்கில் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனில் தான் நீங்கள் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்னால் நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் இதே த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால் நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண மாட்டோம் சிமெண்ட்ரிக் டிவிஷன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் அது எப்படின்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த இதை நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபேக்டரைஸ் வந்து உங்களுக்கு சில பேர் தெரியாடி திருப்பி சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து ஃபைவ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் எந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வருது பார்க்கணும் இப்போ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் அப்புறம் உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் தேவைப்படுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேக்டரைஸ் படி உங்களுக்கு மைனஸாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் ஆயிரும் வேல்யூஸ் அப்போ இங்கே ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆயிரும் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் அதுதான் உங்களுக்கு ஃபேக்டரைசேஷனோட வேல்யூஸ் தான் உங்களுக்கு ஐகன் வேல்யூஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐகன் வெக்டார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வைப்போம் ஐகன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டூ நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஐகன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா அதாவது ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ இன்டூ எக்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் ஐகன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து லேம்டா ஐ அப்புறம் எக்ஸ் அதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபோர் ஒன் த்ரீ டூ அது அதுக்கப்புறம் மைனஸ் உங்களுக்கு லேம்டா ஐனா உங்களுக்கு எப்பவுமே ஐ வந்து ஒரு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் தான் அதனால் உங்களுக்கு லேம்டா நீங்கள் அதில் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா லேம்டா ஜீரோ ஜீரோ லேம்டா டைப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணோம்ல அது போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் மைனஸ் லேம்டா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ மைனஸ் லேம்டா அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படியே போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் கூட நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அது எப்படி நம்ம இப்போ ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படி பார்ப்போம் இப்போ ஃபோர் மைனஸ் லேம்டா இன்டூ எக்ஸ் ஒன்று ஒன் இன்டூ எக்ஸ் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் டூ மைனஸ் லேம்டா இன்டூ எக்ஸ் டூ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஆர்டினரி மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஏன்னா இது ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கனால உங்களுக்கு ரோ காலம் ரோ இன்ட்டு காலம் தான் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிகேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏகன் வெக்டார்ஸ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா கேஸ் ஒன் அஷ்யூம் பண்ணணும் கேஸ் ஒனில் வந்து வென் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அது எப்படி நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏகன் வெக்டார்ஸ் என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் வந்துருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இப்போ கேஸ் ஒனில் உங்களுக்கு வந்து ஒன் வச்சு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கேஸ் டூவில் வந்து ஃபைவ் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லேம்டா வேல்யூவை இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேயே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்துடும் அதாவது ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஒன் அது வந்துமே உங்களுக்கு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று அதுமாதிரி உங்களுக்கு வந்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சோன்னே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரம் ஏ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸ் டூ இங்கே வச்சுட்டு எக்ஸ் ஒன் அந்த சரி கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ வந்து கேட்டு நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து எக்ஸ் டூ
கே மைனஸ் த்ரீ கேட்டிருக்கோம் இப்போ கே வந்து நீங்கள் ஒன்னுட்டு அசியூம் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று மைனஸ் த்ரீ இப்போ வந்து கேஸ் டூ கேஸ் டூவில் வேணு லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இந்த நம்ம இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சில்ல அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் இந்த லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஆன்சர் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் உங்களுக்கு தெரியல நான் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இந்த லேம்டா ஃபைவ் இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஒன்று இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் உங்களுக்கு டூ வந்து உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ அதனால் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு இன்டூ பண்ணாலும் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் தான் ஆகும் அதனால் நான் அப்படியே டேரெக்டாக போட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும் ஏன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்னா உங்களுக்கு அதான் சிம்பிளாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு சேம் தான் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்று உங்களுக்கு இந்த மைனஸை வந்து இந்த சரி கொண்டு போனீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூட் இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் இந்த சரி கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இப்போ இதே தான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் டூ இந்த சரி கொண்டு போனீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஒன் எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் டூட் இருக்கும் இந்த த்ரீ இந்த சரி கொண்டு போனீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் அதனால் இப்போ எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூட் எடுத்துக்கோங்க அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூனா இந்த அதாவது இந்த ஏகன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இப்போ இவன் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு கேட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு இடத்துல கே வரும் இப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன்று கேட்டிருக்கும் இப்போ இந்த இதோட உங்களுக்கு இந்த ஏகன் வெக்டார்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏகன் வெக்டார்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே நீங்கள் இந்த செம்ம அப்படியே விட்டுறாங்க ஃபுல்லாக முடிச்சோட்டு இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஸ்டெப்பே இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து எழுதணும் அதாவது டேர் டேர் ஃபோர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதாவது லேம்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் லேம்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஏகன் வேல்யூஸ் நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதாவது ஏகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்ச ஒன்று ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்றுக்கு உண்டான ஏகன் வெக்டர் என்ன அதாவது நம்ம கேஸ் ஒன்றில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல அதாவது ஒன்று மைனஸ் த்ரீ டு அதை நீங்கள் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைவ்க்கு உண்டான ஏகன் வெக்டர் வேல்யூ என்னென்ன அப்போ ஃபைவ் கேஸ் டூவில் நம்ம வந்து ஒன் ஒன்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அதை நம்ம எழுதுங்க இப்போ இந்த ஸ்டெப் முக்கியமாக எதுக்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நடுவில் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்ஸு தெரியல ஏதோ ஒரு சமுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து நீங்கள் மடப்பணம் பண்ணியிருப்பீங்க சில சமுக்கு அந்தமாரி நல்ல ஆன்சர் தெரிஞ்ச சம்மு அது இந்த சம்முக்கு மட்டும் இந்த ரோல் இல்லை எந்த வே எந்த ஒரு சம்மம் இருந்தாலும் நீங்கள் நடுவில் ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கடைசியில் ஆன்சர் நல்லா அதுமாரி தெளிவாக எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேப்பரை எவால்வேட் பண்ணுறவங்க வந்து வேறு ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அதனால் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டு ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நடுவில் ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் நீங்கள் ஆன்சர் ஏதாவது கரெக்டாக எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சம்முக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் அதனால்தான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சரை கடைசியில் நல்லா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் இந்த உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த ஏகன் வெக்டர்ஸ் ஏகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸை ப்ரொசீட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம் தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இந்த ஏகன் வெக்டர்ஸ் ஏகன் வேல்யூஸில் ஒரு ஒரு மாடலை உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி